ni balozi wa Tanzania nchini DRC Paul Ignas Mela alikuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana UVCCM taifa Sadifa Juma Hamis amefikishwa mahakamani leo mjini Dodoma kwa tuhuma za kutoa rushwa Sadifa alikamatwa juzi tarehe 9 Desemba na taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa takukuru akituhumiwa kujihusisha kutoa hongo kwa wajumbe wa mkutano mkuu wa tisa wa umoja wa vijana UVCCM kutoka Kagera ili wamchague mgombea aliyekuwa akimuunga mkono Rashid Mohamed Rashid aliyekuwa akiwania nafasi ya makamu mwenyekiti UVCCM Allen Silvery anatuarifu zaidi Sadifa Juma Hamisi amefikishwa katika mahakama ya Hakimu Kazi Dodoma na kusomewa mashtaka mawili ikiwemo kutoa hongo ya kuwanunulia vinywaji wa jumbe kutoka Kagera huku shtaka la pili akidaiwa kuahidi kuwalipia nauli ya kurudi wajumbe wote kutoka Kagera endapo tu wakimchagua mgombea aliyekuwa akimunga mkono mara baada ya kusomewa mashtaka hayo mshtakiwa alikana mashtaka yote mawili huku wakili wa mshtakiwa huyo Godfrey Wasonga akisema mteja wake ana haki ya kupewa dhamana kwa kuwa uchaguzi wenyewe umeshakwisha kwa leo uh, kulikuwa na hoja kulikuwa na um, ana makosa mawili kwa maana ya account mbili lakini katika hizo account mbili zote zinarushiwa dhamana kwa sababu ni kwa mujibu wa kifungu kile cha 15 kifungu kidogo cha kwanza A na B. Uh, makosa ambayo ni ya ujumu uchumi ambayo yako kwenye sheria ya ya, ya corruption kwa maana ya sheria inayokataza mambo ya rushwa. Lakini sheria hiyo haizuii mtu kupewa dhamana. Dhamana inaweza kazuliwa kwenye makosa ya mauaji na makosa mengine ambayo yamelekezwa kutokana na kifungu cha 148 cha sheria mwenendo makosa ya jinai kwa maana ya CPA lakini um, uh, sheria hizo pia zinasema kwamba kama kuna certificate imeletwa kwa maana ya kiapo uh, naweza kaleta kiapo pande wa serikali kuzuia dhamana na hoja kubwa aliyokuwa nayo ni kwamba uh, kuna muingiliano yani kwamba huyu mtuhumiwa hata ataingilia uh, upelelezi wa kosa moja wa makosa yake upelelezi lakini ya pili ni kwamba ataingilia uchaguzi ambao unaendelea na sisi tumewaambia kwamba uchaguzi tayari ushaisha. Kwa kuna sababu yote ya kumzuia dhamana. Kuhusu upelelezi sisi hiyo ni ya kwao. Lakini walimkamataje kama walikuwa hawajafanya upelelezi wa, wa kutosha kuhusu makosa yao. Baada ya ombi la dhamana kuwasilishwa na kugonga mwamba, mshtakiwa amerudishwa rumande bila dhamana ambapo Hakimu Fawidhi wa Mahakama ya Kimu Mkazi Dodoma Emmanuel Fovo akaairisha kesi hiyo hadi Disemba 19 mwaka huu itakapotajwa tena. Aleni Silveri, Azam News, Dodoma.